ஒரு டேமு டேமோட கரையில் வந்து இந்த மாதிரி ஜெப்லைன் கேமு கேமிங் போட்டிங் எல்லாமே இருக்கு எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை என்ன ராமலிங்க மாலையே பார்க்க முடியல எப்படி இருக்க ஏ ஒரு குதிரை மேல குட்டியான ஏறி இருக்கு ஜடிய மாதிரி ஏறி உட்காந்துகிட்டு என் உயிரை வாகுறாடுங்க அறிவு கட்ட பசங்க உட்காந்ததுக்கே சாணி போட்டுருச்சு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும் ரொம்ப கடுப்பா இருந்தது இவ்வளவு நேரம் சென்னையில பாக்காத அளவுக்கு ஒரு பெரிய டிராபிக் தாண்டி இங்க வந்து நின்றுட்டு லக்கம் பால்ஸுக்கு வந்துட்டோம் இந்த பால்ஸை வந்து பார்க்கும் போது ரொம்ப 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 ஹாப்பியா இருக்கு நாங்க வந்து ரிட்டர்ன் பேக் டு மூணார் லுக்கம் பால்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு திருப்பி மூணாருக்கு போயிட்டு இருக்கோம் அங்க போய்தான் எங்களோட மதிய லஞ்சு இருக்கும் மதிய லஞ்சுன்றது அஞ்சு மணி அந்த மாதிரி டைம்ல தான் இருக்கும் பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வந்து ஃபுல்லா மிஸ்டா இருக்கு வர வண்டி எதுவுமே தெரியல எல்லாருமே லைட் போட்டு தான் வராங்க ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வெதரை என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரோம் இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு நிறைய இடம் சுத்தி பாக்குறதுக்கு எங்களால முடியல ரெயின்னால நாங்க கொஞ்சம் லேட் ஆனதுனால அப்படின்னு பிளான் எல்லாம் சொதப்புனா கூட ஒன்னா இருக்கிறது இத்தனை பேர் வந்து ஒன்னா இருக்கிறது ஜாலியா கதை பேசுறது அதுவும் அதுவும் நல்லா தானே இருக்கு பட் ஆனா இந்த டி எஸ்டேட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு இறங்கி போறதுக்கு பட் ஆனா எங்களை எல்லாரையுமே அட்டை பூச்சி அட்டாக் பண்ணிச்சு ரெண்டு நாளா அட்டை பூச்சி நட்டகாசம் அதிகமா இருக்கு ஸோ எங்களுக்கே தெரியல அட்டை பூச்சி வந்து நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பார்க்கும் போது பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கும் இங்க சின்ன சின்னதா நாக்குப்பூச்சி சைஸ்ல இருந்து எல்லாரையுமே கடிச்சிருச்சு எங்களுக்கு ஃபுல்லா ஒண்ணுமே தெரியல ரோடே தெரியல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிஸ்ட் கவர் ஆயிருக்கு ஆப்போசிட்ல வர வண்டி எல்லாம் லைட் போட்டு வராங்க பட் நாங்க கீழே வேலையில எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நாங்க எதிர்பார்க்காத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆப்டர்நூன் லஞ்சு சாப்பிட்டு இருக்கணும் இப்ப அஞ்சரை மணி ஆகுது அது ஈவினிங் லஞ்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ நைட்டு டின்னர் வந்து எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு தெரியல ஸோ நான் அவங்க வந்து மூணாரோட இது முடிச்சிட்டோம் ஸோ மூணார் போதும் டயர்ட் ஆயாச்சு இனிமே வந்து அப்படியே அலப்பி போயிடலாம் போய் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிட்டு காலையில் போட் ஹவுஸ் போகணுன்றது பிளான் இப்போதைக்கு ஸோ ரூம் இல்லாமல் இன்னைக்கு பார்க்கல போய் தான் தேடணும் ஓகே நாங்கள் ஒரு வழியாக ஆலப்புழா வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணி ஆகுது ரூம் புக் பண்ணாமல் வழக்கம் போல் ரூம் புக் பண்ணாமல் தான் வந்தோம் வந்துட்டு ரொம்ப சுற்றி சுற்றி பார்த்தோம் தனித்தனியாக ரூம்ஸ் எடுக்கணும் நேற்றே மூணாரில் வந்து ஒரு டார்மெட்ரி தான் எடுத்துருந்தோம் அது வந்து பத்தலை கன்வீனியன்ட்டாக இல்லை இன்னைக்கு தனித்தனியாக ரூம் எடுத்துருவோம் ஒரு அஞ்சு ரூம் எடுத்துருவோம் ட்ரை பண்ணோம் ஆனால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண பண்ண மாதிரியே ரூம்ஸ் எதுவும் கிடைக்கல அதனால் திருப்பி வழக்கம் போல் ஒரு டார்மெட்ரி தான் புக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படியோ இந்த டார்மெட்ரி மட்டும் தான் கிடச்சிது மற்ற இடத்துலையும் அவைலபிளாக இல்லை ஆனால் நிறைய பேர் சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்க வண்டி பார்த்தோம்னே சேஸ் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் வராங்க ஹவுஸ் போட் புக் பண்றதுக்கும் ரூம்ஸ் புக் பண்றதுக்கும் நிறைய புரோக்கர்ஸ் வராங்க ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் வராங்க ஆனா அவங்க அவங்க வழியா போனோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் போல சோ அப்புறம் நாங்களே வந்து இந்த வினோதம் ரெசிடென்சி வந்து கால் பண்ணி கேட்டு அவங்க வந்து இருக்குன்னு சொன்ன உடனே புக் பண்ணிட்டோம் பட் ரெண்டு ஃபுளோரு சிலரால கொஞ்சம் வயசானவங்க உடம்பு முடியாதவங்க மட்டும் ஒரே ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அங்க தங்க வச்சுட்டு நாங்க வந்து அந்த தேர்ட் ஃபுளோர்ல போய் தங்குற மாதிரி இருக்கு அங்க ரூமுக்கு போயிட்டு ரூம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஒரே ஒரு ரூம் இந்த ரூம் தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வந்து உடம்பு முடியாதவங்களுக்காக இன்னும் மூணு ஃப்ளோர் ஏறணும் மூணாவது ஃப்ளோரில் தான் டார்மெட்ரி இருக்குது லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகலை இங்கே ஸோ அதனால தான் கீழே ஒரு ரூம் எக்ஸ்ட்ரா ரூம் புக் பண்ணும் ரொம்ப முடியாதவங்க மட்டும் அங்கே தங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டைம் கிட்டத்தட்ட இப்படி கல்ல மூணு மணி ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு ஹவுஸ் போட் வந்து லெவன் தேர்ட்டிக்கு நாங்கள் செக் இன் பண்ணணும் ஸோ இங்கேருந்து டென் தேர்ட்டி லெவன் ஓ கிளாக் செக் அவுட் பண்ணிட்டு ஹவுஸ் போட்டுக்கு போ போகணும் இல்லைனா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணுன்றதுக்காக இது கொஞ்சம் குயிக்காக எழுந்து கிளம்பலாம் ஸோ இந்த லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகலை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜாம் ஆகிட்டு நின்றுட்டுருச்சு ஸோ இதுதான் டார்மெட்ரி குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் நாங்கள் வினோதம் ரெஸ்டாரண்ட் ரெசிடென்சில தான் நைட் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் ஸோ எயிட் தேர்ட்டி ஆகுது நாங்கள் ரெடியாக வரும் அடுத்து ஹவுஸ் போட்டுக்காக ரெடியாக வரும் இப்போ எல்லாருமே ஒருத்தர் ஒருத்தராக ரெடியாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ரெடியாக ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆகிடும் ஸோ ஒரு நைன் தேர்ட்டி டென் தேர்ட்டி வெளியே போயிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஹவுஸ் போட்டுக்கு போகணுன்றது தான் பிளான் எங்களுட
சோ நம்ம எங்க போனாலும் இந்த சரவணா பவன் நம்ம கூடயே வரும் போல இருக்கு நம்ம வந்து அலப்பில இருக்கோம் காலையில பிரேக்பாஸ்ட்காக நிறுத்த சொன்ன நல்ல ஹோட்டலா பாத்து டிரைவர் எடுத்து வந்து இங்க உடுப்பி சரவணா பவன் அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல் இங்க எடுத்து வந்து நிறுத்தி இருக்காரு சோ நாங்க வந்து இப்ப சாப்பிட போறோம் இவரும் எங்க கூடயே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு இது ஏதோ ஒரு அந்த மாதிரி பிளேஸ்ல இருக்கும் நாங்க ஓகே நாங்க இப்ப பைனலா ஹவுஸ் போட் ஏரியாவுக்கு வந்துட்டோம் எங்க போட் வந்து இங்கதான் எங்கயோ நின்றுட்டு இருக்கு நாங்க வந்து லெவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து ரீச் ஆயிட்டோம் ஒரு வழியா சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஹோட்டல்ல ரொம்ப ரொம்ப லேட்டா தான் சர்வ் பண்ணாங்க உடுப்பி சரவணா பவன் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பேஷண்டா வெயிட் பண்ணோம் இல்லைன்னா பேஷண்ட் ஆயிடுவீங்க ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் போட்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி நிக்குது நாங்க போயிட்டு எப்படி இருக்கு உள்ள இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இங்க பாருங்க ஆலப்புழாவோட ஹவுஸ் போட் பினிஷிங் பாயிண்ட் கேலரி இது இந்த கேலரியில வந்து நிறைய வண்டி வந்து வெயிட் பண்ணுது ஸோ எல்லா வண்டியுமே வந்து லெவன் தேர்ட்டிக்கு போட் பண்ணி டுவெல் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நாங்க வந்து எங்க போட்காக வெயிட் பண்றோம் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு வா ஃபைனலா வந்து சேர்ந்துட்டோம் ஸோ என்ட்ரு ஆன உடனே உட்காரதுக்காக ஒரு ஒரு சிட்டப் ஏரியா வந்து செட் பண்ணிருக்காங்க தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தரோட போட்டும் தனித்தனியா வெயிட் பண்ணும் வந்து இது வந்து ஷேரிங் போட் இருக்கு தனியா வந்து ஒரு ஃபுல் போட்டை ரென் பண்றது இருக்கு பெரிய போட் இந்த மாதிரி சின்ன போட்ஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்கு தனித்தனியா நாங்க எடுத்திருக்கிறது வந்து த்ரீ ரூம் இருக்க போட் நாங்க வந்து இருபது பேர் இருக்கோம் த்ரீ ரூம்ஸ் பத்தாது தான் பட் ஆனாலும் வேற வழி இல்ல கிறிஸ்துமஸ் டைம் ஹாலிடே டைம்ன்றதுனால எங்களுக்கு இதுவே ஓகே தான் பினிஷிங் பாயிண்ட் கேலரியில வந்து எல்லா ஹவுஸ் போட்டும் ரெடியா இருக்கு நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்ப ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக சோ நாங்க லெவன் தேர்ட்டிக்கு இங்க இருக்கோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா போட் ஆசையா <laughs> பேசிட்டே இருக்கோம் ஹவுஸ் போட் போகணும் தங்கணும்ட்டு ஃபைனலாக வந்துட்டோம் இப்போ லாபியில் வெயிட் பண்ணுறோம் ஏ ஹாய் ஹலோ நிதி சூப்பரா இருக்கு ஓகே பாத்ரூம் டாய்லெட் வந்து ரொம்ப பெருசாவே இருக்குங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜன்னல் படுத்துட்டு ஜன்னல்ல பாத்துட்டு போலாம் ஒரு ஏசியும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு வாஷ் பேஷன் இது வந்து மாடிக்கு போற வழி அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு ரூம் இங்க ஒரு ரூம் பெருசா இருக்குது நார்மலாவே பெருசா இருக்கு பெயிண்டிங் ஏசி ஃபேனு எல்லாமே இருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் பாத்ரூம் இந்த பாத்ரூமுமே நல்லா தான் பெருசா இருக்கு ஸோ அவங்க சொன்னாங்க ஆக்சுவலா மூணு ரூம் தான் இருக்கு ஆனா பெருசா இருக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி பெருசாவே இருக்கு ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிச்சன் மாடியில வந்து செட்டில் ஆயிட்டாங்க இங்க ஒரு பெரிய டைனிங் ரூம் இருக்கு சூப்பரா ஜாலியா வந்து டைனிங் உட்காந்து சாப்பிடலாம் இங்க ஒரு பெட் இருக்கு படுத்துக்கலாம் இங்க ஒரு வந்து ஒரு பெட்ரூம் இருக்கு மாடியில வந்து ஒரு பெட்ரூம் இருக்கு அழகா இங்கேயே வந்து ஒரு வாஷ் பேஷனும் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா உட்காந்தே அழகா ரசிச்சு விட்டு வரலாம் சோ அப்படியே அது பக்கத்துலயே பாத்தீங்கன்னா மேல ஏறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பேஸ் இங்க வந்து பெருசா உட்காந்து பார்க்க முடியாது பட் சின்ன ஒரு பால்கனி ஸோ இங்கேருந்து கொஞ்சம் எல்லாரெல்லாம் வர முடியாது இங்கே இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வண்டியும் போகிறது வரதெல்லாம் தெரியுது எல்லா வண்டியும் நிறைய வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது சூப்பர் பன்னெண்டு மணி மேலே ஆயிடுச்சு டுவெல் தேர்ட்டி ஆகுது எங்கள் வண்டி எடுக்க போகிறாங்க இப்போ தான் இங்கே பாருங்கள் எல்லா போட்டும் வந்து ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் கேலரியில் வந்து நிற்கிது இப்பா நூற்றுக்கணக்கான ஹவுஸ் போட்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த ஏரியோட பேரு புன்னமடா ஏரி கேட்ட வரைக்கும் மூணு டிஸ்ட்ரிக்ட கவர் பண்ணுது ஒரு பக்கம் எர்ணாகுளமும் இருக்கு குமரகம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சோ இந்த ஆலப்புழால மொத்தமா டூ தௌசண்ட் ஹவுஸ் போட்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஹவுஸ் போட்ஸ் நினைச்சே பார்க்க முடியல
இப்போ வந்து மார்த்தாண்டம்னு ஒரு இடத்து பக்கத்தில் போய் எங்களை நிறுத்துறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க லஞ்சுக்காக இந்த ஏரி பார்த்தீங்கன்னா ரேபரேலி ஏரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து புன்னமடா ஏரியில் ஸ்டார்ட் ஆகி அடுத்து ரேபரேலி ஏரி இது மொத்தமாக சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏரி ஏஷியாலேயே பிக்கெஸ்ட்டு ஒரு லேக்காக இருக்குது இது ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ ஹவுஸ் போட்ஸ் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து மார்த்தாண்டம் அப்படின்னு கேரளாவில் இருக்க மார்த்தாண்டம் அந்த இடத்துல போய் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் லஞ்சு சாப்பிடுவோம் ஸோ அங்கே சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு வந்து கைநகிரின்னு ஒரு இடத்துல போயிட்டு எங்களுக்கு டின்னருக்காக நிறுத்துவாங்க ஸோ ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு மேலே இந்த ஹவுஸ் போட்ஸ்க்குலாம் அலோடு இல்லை ஏன்னா ஃபிஷிங் போட்ஸு ஃபிஷிங் நெட்லாம் விடுறதுக்காக ஹவுஸ் போட்ஸை வந்து அலோவ் பண்ணுறதில்ல பட் சின்ன சின்ன போட்ஸ் சின்ன சின்ன வில்லேஜஸ்லாம் இருக்குது இங்கே சின்ன சின்ன வில்லேஜஸ்குள்ளே போனோன்னா சின்ன போட்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன போட்டுக்கு வந்து ப்ரைஸஸ் டிஃபர் ஆகுது இப்போ ஃபாஸ்ட்டு ரொம்ப ஸ்பீட் போட்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு வந்து பர் ரேட்டு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு சின்ன போட்லேயே நார்மல் ஸ்பீடில் போகிறாங்க அது வந்து பர் அவர் அவர் பேசிஸ் பர் அவருக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பேஸ்ட் ஆன் தி டிமாண்ட் அந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இந்த ஹவுஸ் போட்டும் அதே மாதிரி தான் ஸோ நார்மலாக பர் ஹெடு தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பட் நீங்கள் வந்து ஒரு சீசன் டைமில் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் பர் ஹெட் அந்த லெவலில் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி ரூம்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்றத பொறுத்து ஸோ ஏசி வந்து நைட்டில் தான் போடுவாங்களா நார்மலாக ட்ராவல் டைமில் ஏசி போட மாட்டாங்களா ஏன்னா இது வந்து இப்போ போட்டோட மோட்டரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதோட பவர் வந்து ஏசிங்களுக்குலாம் பத்தாது நைட்டு ஸ்டே பண்ணும்போது நாங்கள் ஒரு இடத்துல போய் தங்குவோம் கைநகிரின்னு ஒரு இடத்துல தங்கும் போது அங்கே வந்து மீட்ரு இருக்குமா ஸோ ஒவ்வொரு போட்டுக்கும் மீட்ரு இருக்குமா அந்த மீட்ரு யூஸ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க போல ஸோ நார்மல் பவரை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து உள்ள இருக்க எல்லா ரூம்ஸுக்குமே ஏசி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே நிறைய போட்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகி வந்துட்டே இருக்குங்க ரொம்ப ஃப்ரீயாகவே இல்லை இந்த ஏரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இருந்தாலும் நிறைய வந்து போட் தெரிஞ்சிட்டே இருக்கிறதுனால ரொம்ப தனியாக இருக்க மாதிரி இல்லை ஸோ நிறைய ஃபிஷர்மேன்ஸ்லாம் போகிறாங்க ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நாங்கள் தங்கியிருக்க போட்லேயே கனடா ஃபிலிம் எடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த ஏரியாவிலலாம் தான் ஆட்டோகிராஃப் படம் எடுத்தேன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் கேட்கும் போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ஜாலியாகவும் இருக்குது ஸோ மார்த்தாண்டம் ரீச் பண்ணிட்டோம் லஞ்சுக்காக கேரளா பினிஸ்டார் ரேவதி தெரியும் ஆமாங்க இப்போ சேல் பண்ணிட்டாங்களா இந்த போட்டு தான் அவங்களோட தான் ரேவதி அவங்களோட போட்டா இது நடிகை ரேவதியோட போட் இது வந்து நம்ம இஞ்சியிடு பழகி நடிகை ரேவதியோட பழைய போட்டா இது அவங்க சேல் பண்ணிட்டாங்களாம் இந்த போட்டோட ஓனர் இந்த சொப்பன சுந்தரிய முன்னாடி வச்சிருந்தது நடிகை ரேவதி ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ லஞ்சுக்காக அண்ணன் வந்து ஒரு பக்கமாக ஓரமாக எடுத்துகிட்டு போய் டாக் பண்ண போகிறாரு பக்கத்தில் இன்னொரு போட்டில் பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே எங்களுக்காக மதியானம் லஞ்சு ரெடி ஆகிடுச்சு லஞ்சுக்கான ஐட்டமை கொண்டு வராங்க ஓகே கேரளா பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் அரிசி வந்து பெருசாக தான் இருக்கும் ஓகே ஓகே நாங்க மார்த்தாண்டம் ஹவுஸ் போட் கொண்டு வந்து இங்க மார்த்தாண்டம்ல சாப்பிட நிறுத்திட்டாங்க ஒரு கரை ஓரமா வந்து நிறுத்திட்டாங்க டாக் பண்ணிட்டு ஸோ கயிறு போட்டு ம மரத்தோட கட்டிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு நல்ல ஒரு மீன் ஃப்ரை சாம்பார் கூட்டு பொரியல் எல்லாமே வச்சு பப்படம்லாம் வச்சு சமைச்சு கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சாப்பிட்ட உடனே தூக்கம் வந்துருச்சு நாங்கள் சாப்பிட்டு இங்கே வந்து பக்கத்தில் இருக்க கரையில் வந்து இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு செல்ஃபிலாம் எடுத்துக்கிட்டு ஏ நிறைய போட்ஸ் கிளம்புது சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரமாக நின்று அவங்கள லஞ்செலாம் சாப்பிட்றாங்க சிலது ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த பக்கம் வந்து நெல் பயிர் இருக்கு கரைக்கு இந்த பக்கமாக நெல் பயிர் இருக்கு ஸோ எங்கள் போட் வந்து நாங்கள் லஞ்சு முடிச்சுட்டோம் இப்போ அடுத்து வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க இந்த மரத்தில் கட்டி வச்சுருந்த கயிறெல்லாம் எடுக்கிறாங்க ஸோ மதியம் ரெண்டு மணி இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்துருச்சு நாங்கள் இருக்க ஹவுஸ் போட்லேருந்து இந்த மழையை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கு என்ன சாங்கி
அதெல்லாம் ஓடுல நீ எதுக்கு பாடுற ஏய் நான் பண்ண நல்லா இல்ல பாடுறது சூப்பரா இருக்கு என் பாட்டு இன்னும் வணமா பொறாம பிடிச்சு பிடிச்சிருக்கான் எல்லா நான் பாறப்ப உனக்கு எப்படி இருந்துச்சு கேவலமா இருந்து அப்படிதான் நீ பாறப்ப எனக்கு இருக்கு இங்க பாரு நம்ம பாறப்ப நமக்கு தான் நல்லா இருக்கும் அப்படியா புரியுதா பாட்டு ஓடிக்கிறது அதை கெடுக்காது இங்க வந்து நிறைய வில்லேஜஸ் இருக்கு இந்த வில்லேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன ஐலாண்டா இருக்கு ரோடு கனெக்டிவிட்டி எதுவுமே இல்லை அவங்களுக்கு அவங்க வீட்டுல எல்லாருமே நம்ம பைக்கு கார் வச்சிருக்க மாதிரி எல்லாருமே ஒரு போட் வச்சிருப்பாங்களாம் ஸோ அவங்க மெயினான இடத்துக்கு எதுக்கு வரணும்னாலும் அவங்க அந்த போட்டை யூஸ் பண்ணி தான் வர மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஊர்ல பஸ் எல்லாம் இருக்க மாதிரி இந்த ஊர்ல வந்து போட்டு வந்து கவர்மெண்ட்டே விட்டுருக்கு ஸோ அந்த போட்டில் தான் அவங்க வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஏரியாவிலேருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கேட்க கேட்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸாக இருக்குது ஸோ நான் எப்படி அவங்க தண்ணி கூடயே வாழ வேண்டியதாக இருக்கும் நம்ம கேட்டோம் இந்த மாதிரி எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு காரு பைக்லாம் இல்லாமல் வாழ்கிறீங்கன்னா காரு பைக்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தானே யூஸ் பண்ண முடியலன்னா ஃபீலிங்காக இருக்கும் நம்மக்கிட்ட ஃபோன்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நாள் சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும் பட் அவங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியாது அவங்க வந்து ஐலாண்ட்லேயே வாழ்ந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து காரு பைக்கில் போகணுன்ற அவசியம் வந்து பெருசாக ஏற்பட்டுருக்காது போல் ஏன்னா நிறைய பொருள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் நம்ம சின்ன சின்னதாக வாங்கி தர பொருள் எல்லாமே வந்து இங்கேயே வந்து போட்டில் கொண்டு வராங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எதுக்குமே பைக் கார் எடுத்துகிட்டு வெளியே போகணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கைநகிரி அப்படின்றாங்க அது அது வந்து இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் லேக்கில் எவ்வளோ தூரம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி கூப்பிட்டு போவாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியல இதை வந்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க எங்கள் ஃபேமிலி வந்து மூணார் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே சொதப்பிச்சு மழை ஒரு பக்கம் நிறைய டிராஃபிக் ஓவர் க்ரௌட் ஃபுட்டு சரியில்லை நாங்கள் வந்த டைம் வந்து ரொம்ப ஒஸ்டான டைம் அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபேமிலிக்கு பட் ரொம்ப சொதப்பியிருக்கும் இந்த ட்ரிப்பு வந்து இந்த ஆலப்புழாவில் போட் ஹவுஸ்க்கு கூப்பிட்டு வரலாம் போட் ஹவுஸ்க்கு வந்த உடனே எல்லாரோட ஆறாவே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு எல்லாரோட எனர்ஜி வந்து பூஸ்டப் ஆகி வேறு லெவல் போயிடுச்சு எங்கள் தாத்தாலேருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக குதிச்சு குதிச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க பட் சேஃபாக இருக்கணும் மேலேயே வந்து மியூசிக் சவுண்ட் சுத்தம்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் போட்டு டான்ஸ் ஆடுறது தேவையான ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ லன்ச் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் போய்ட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்பவே ஜாலியாக ஹாப்பியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ட்ரிப்பு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த ஹவுஸ் போட்டை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணோம் நீங்கள் ஆலப்புழா பேஸ் பண்ணி உங்களோட டூர் பிளான்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ எங்கள் போட்டை வந்து ஒரு ஃபிஷ் மார்க்கெட் ஃபிஷ்ஷு பிரான்லாம் இங்கே கொஞ்சம் சீப்பாக கிடைக்குன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல எத்தனை நிறுத்தியிருக்காங்க ஸோ உண்மையிலேயே சீப்பாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு உள்ள போனால் தான் தெரியும் உள்ள போய் என்னென்னு பார்ப்போம் இங்கே மசாஜ் சென்டர்லாம் இருக்கு போல இது வந்து ஒன் கேஜி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ கேஜி வாங்கியிருக்கோம் இங்கே பிரான் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் சொல்கிறாங்க ஒரு கேஜி நம்ம ஊரில் சங்கரா மீன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இங்கே வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் சொல்கிறாங்க ஒன் கேஜி ஸோ ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது இங்கே ஃபிஷ் மார்க்கெட்டுன்னும் போது இங்கே மட்டும்தான் வாங்குகிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் இங்கே கொஞ்சம் ரேட்லாம் கொஞ்சம் ஹையாக தான் இருக்குது நாங்கள் வந்து ஃபிஷ் வாங்கிட்டோம் ரெண்டு கிலோ கேரளா வஞ்சிரம் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ கேரளா வஞ்சிரம் ப்ளஸ் ஒரு இருபத்தஞ்சி முட்டை வாங்கிக்கிட்டோம் நைட்டு வந்து இதுதான் எங்களுக்கு சைட் டிஷ் எங்கள்கிட்ட வந்து ஒன் கேஜி எயிட் ஹண்ட்ரட் சொன்னாங்க கொஞ்சம் வெளியிலேருந்து வரவங்கன்னு பார்த்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக தான் சொன்னாங்க ஸோ ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அளவு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ எங்களுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் சொன்னாங்க எங்கள் பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்தார் அவருக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ் கொஞ்சம் பேர் வந்தாங்க அவங்ககிட்ட தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரேட் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஆகுது ஸோ மேபி நம்ம பார்கெயின் பண்ணால் அந்த ஸ்கில் இருந்ததுன்னா குறைச்சி கொடுப்பாங்களா இருக்கும் பட் அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருக்காங்க அவங்க என்னவோ நினச்சி எங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாங்கள் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு டூ கேஜி வாங்கியிருக்கோம் ஸோ எப்படி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு போய் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நைட் சொல்கிறாங்க
அடியே கதவுல செஞ்சு வச்ச சிலையே உன்னோடியே